ఆయిల్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికూ అన్ అకాడమీలేకి స్వాగతం అప్పో ఫస్ట్ నేను ఎంత ఇయ్యాను చూసినాల్ జస్ట్ సౌండ్ ఒంద ఓకే ఆనో ఎన్నల్లోన అరేచి కడినాల్ జస్ట్ ఎంత ఇయ్యాన్ పట్టు నమకొంద నోకాన్ పట్టు జస్ట్ నీల సౌండ్ ఓకే ఆనో ఎన్నల్లో ఎంత ఇయ్యా ఒన్న పర్ణ్యా మది ఓకే ఆనలో సౌండ్ సౌండ్ ఓకే ఆనందండగిల నమకు ఎంత ఇయ్యా కంటిన్యూ చేయం ఓకే ఆన ఇల్ల జస్ట్ ఒన్న కామెంట్ చేదా మది జస్ట్ ఓకే అపో మనలే ఎల్డిసి నాకు അറിയാം ఇప్పు ఎల్లారూ ఎల్డిసి అప్లై చేయన తరకాన ఎత్రేక పర్ణ్యాలూ ఇప్పుడూ పలర్కూ డౌట్ ఆన ఇనిపో ఎల్లారూ సొంతం జిల్లాలనే అప్లై చేదు సొంతం జిల్లాల కాంపిటీషన్ కూడో ఎన్న వరే ఇప్పు ఎంత ఇయ్యండి చూయిచోటే ఇరికను అప్పు నేను ఆది పర్ణిటిండైర్ను మనల ఏద జిల్లా అన్నలైనకు ఉత్తరం కరెక్ట్ ఐట మనం తీదిటిండైర్ను అడ తన్నిటిండైర్ను ఇని నాకు అపేక్షిచు పడనం ఎంగనే ఎన్నల్లదాన ఎంత ఇయ్యనది మనం ఈ ఒక సెషన్ లే డిస్కస్ చేయనది అప్పు కొర్చ కార్యంగలు మీరు ఎందాయాలూ శ్రద్ధికండ కొర్చ కార్యంగలాన మనం ఎంత ఇయ్యనది మనం ఇవడ ఓర్మిపికనది అప్పు ఆ కార్యంగలూడే ఒక ఆరు మాసం కొండ మనం కరెక్ట్ ఎంగనే ఒక ఎల్డిసి అడిచెడకన్ పట్టు ఇపో ఎల్డి ర్యాంక్ లిస్టిల్ పడ ఎన్నల స్వప్నం ఎన్న పరయనది ఒన్నా ర్యాంక్ മുതൽ 2000 ర్యాంక్ అల్లెంగి 1500 ర్యాంక్ వరేం పడాం రెండు ఎందన్నయాన ర్యాంక్ లిస్టిల్ పడుగ ఎన్నల స్వప్నం ఎందన్నయాన పక్షే అది ఎంగన పడనం ఎవడ పడనం ఎన్న తీర్మానికనది మనం ఈ ఆరు మాసతురు పడన రీతి ఐరికం అప్పు అదొండి మనం తీర్మానికనం ఎందు ఏదిൽ పడనం ఎవడ పడనం ఎన్నల అప్పు జస్ట్ ఎందియ మనం అరిగిరికండ ఒక కార్యం ఎన్న పరయనది మీకు 2022 ని ఉల్లిల్ జోలి వేణో మీరు నిర్బంధాయిటం ఎత్రైండి ఉల్లిల్ పడండి వరు జస్ట్ 100 ని ఉల్లిల్ తన్నే మనం ఎందు చేయండి వరు ఆదిత 100 ని ఉల్లిల్ తన్నే పడండి వరు కారణం మీరు ఈ ఎడుదన ఎల్డిసి డ ర్యాంక్ లిస్ట్ వరాన్ పోవునది 2021 ఏప్రిల్ 1 నోడు కూడేయాన ప్రాబలితిల్ వరు అదాయదు ఇనియం రెండు వర్షం మనకు ఎందిని వరానండి లిస్ట్ వరానండి అదన మున్నే మనం ఎందు చేయను పరీక్షకి ఎడి రెడీ ఆవు కార్యంగలకు ఎందు చేయను మనం చేయను అప్పు ఇవడ జస్ట్ మీరు అరిగిరికండ ఒక కార్యం ఎన్న పరయనది ఈ 100 ని ఉల్లిల్ పడనం ఎన్నండెంగి సాధారణ ఒక పడనం పోరా మీకు ఎన్న అరియం ఇప్పు നല്ല కాంపిటీషన్ ఆన ఎల్లా జిల్లాగల్లూ ఎందు చేయనండి ఎల్లారూ పిఎస్సి లేక ఇరంగి తిరిచిటండి అప్పు అదొండి టైట్ కాంపిటీషన్ తన్నే ఎందియన మనం ప్రదేశికణం అప్పు ఒక జిల్లాయిల్ ఏకదేశం 2 2.5 లక్షం పేరకి ఎడునండెంగి అదలొరు మాక్సిమం ర్యాంక్ లిస్ట్ లేక వరునది ఎత్ర ఆలుగలు మాత్ర 2000 ల్ తాడే ఆలుగలు మాత్ర ఆన ఎందు చేయనది అది లేక పడునది అది తన్నే జోలి సాధ్యత అన్న పరయనది ఒక 300 ని ఉల్లిల్ ఉల్లవర్కొకే నాకు ఎందు చేయన్ పట్టుల్లు ఒక 2 వర్షం కొండ అదాయ 2023 ఒకే ఆవుంబతేకి జోలి ప్రదేశికయన్ పట్టుల్లు 100 ని ఉల్ల ఉల్లిల్ ఉల్లవర్కు ఎత్రైల్ తన్నే ప్రదేశికయ 2022 ఓడ కూడ తన్నే ఎందు చేయన్ ఉల్లిల్ తన్నే నాకు జోలి ప్రదేశికయ అప్పు మీరు పడికండ ఆదిమే ఎంద టార్గెట్ చేదొండాన 100 ని ఉల్లిల్ ఎనికి కేరి పట్టణం ఎనికి ఎల్డిసి అడిచే పట్టు ఎన్న దృఢ నిశ్చయతోడ కూడ మాత్రం ఎందు చేయ ఎల్డిసికి ఒరింగ പിന്നെ ఇవడ పలర్కు ఉల్లదాన ఎందు కొరే ఆళ్ళు ఆద్యైట్ పిఎస్సి ఎడదాం పోవునవరాన కొరే పేరు ఆల్్రెడీ ఒక వాడ పిఎస్సి ఎడదియవరండి అప్పు ఈ ఎల్లా ఆళ్ళుకు మున్నిల్ కాణాన్ పట్టున ఒక పీరియడ్ ఆన అత్రే ఎన్న పరయనది 6 మాసం అప్పు ఆ ఒక 6 మాసత స్టడీ ప్లాన్ ఆన నేను ఎందు చేయను ఫస్ట్ పరయనది అప్పు మీకు అవడ ఏదిల్ నన్నే స్టార్ట్ చేయం ఇపో ఎందక పర్ణ్యాలూ మనం ఇపో ఏటోం కూడల్ ఇప్పు పర్ణ్యొండిరికనది ఎస్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ ఇంటే అత్రతోలం ఆదిక్యమాన క్వశ్చన్ పేపర్ ఎన్నలదాన ఎస్సిఆర్టి టెక్స్ట్ బుక్ ఎల్డిసి పరీక్షకి ముంబం ఉండ అది ఇప్పుడూ అదే పడి నెల నిల్కును అప్పు అదిని మీకు ఏదు నోకియాల్ తన్నే మనసులావు ఏదిల్ నిన్ను స్టార్ట్ చేయ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ ల నిన్ను స్టార్ట్ చేదు తొడంగ ఇని ఇవడ రెండు మూడు విభాగకార కాణం అవర్కు ఎంగన పడికణం ഞങ്ങൾ ఎందు చేయణం ఎన్నల ఒక చోదియ అవడ ఉండు ഒന്നാമത്ത విభాగం ఎన్న పరయనది ఫుల్లైట్ ఈ 6 మాసం వేర ఒక పనికిం పోవాదే ఎల్డిసి మాత్రం మున్నిൽ കണ്ടോണ്ട് వర్క్ అవుట్ చేయാൻ తీర్మానിച്ച ഒരു വിഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് വേറെ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ എൽഡിസിക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠനത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർ വിചാരിക്കും ജോലിക്ക് പോയിട്ടൊന്നും പഠിച്ചാലൊന്നും കിട്ടൂല ഫുൾ ആയിട്ട് 24 മണിക്കൂറും എൽഡിസിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നാലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ
ഈ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊരു ഡൗട്ട് അതായത് ഞങ്ങൾ ഈ ജോലിയുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇതിനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊന്നും അവരുടെ കൂടെ എത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിക്ക് പോകാതെ ഏത് സാധ്യമല്ല പി എസ് സി പഠനം സാധ്യമേ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു പോവുക ജോലിക്ക് പോവുക അപ്പം അവിടെ ഒറ്റ ഓപ്ഷനെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തിനു പോയിക്കോ ജോലിക്ക് പോയിക്കോ അതിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്ന സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ പഠിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും താൽക്കാലിക ജോലിക്ക് ജോലിക്ക് പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പറ്റും എന്നാൽ വേറൊരു വിഭാഗം കാണാം പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ജോലിക്ക് പോവുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പി എസ് സി പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിന് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചോളുക നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ പോക്കറ്റ് മണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകണ്ട ആ ജോലിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പതിനായിരം രൂപ തന്നെ ധാരാളമാണ് വെറുതെ പി എസ് സിക്ക് കുത്തിയിരുന്ന് പഠിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് നിങ്ങളെ തന്നെ അലട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ജീവിതം നിലനിർത്താനാണെങ്കിൽ മാത്രം ജോലിക്ക് പോവുക അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന് എന്ത് ചെയ്തോളുക എൽ ഡി സി അടിച്ചേ തീരൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുക ഇനി ഈ ആറുമാസത്തെ പഠന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളടുത്ത് ഏതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ ഏത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളത് എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷമുള്ളത് എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള എൽ ജി എസ് അതായത് എൺപത് ജി കെ ഇരുപത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ആ പാറ്റേണിലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യം തുടങ്ങുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ഞാനൊക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം വെറുതെ നൂറും തെറ്റിക്കാനാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എസ് സി ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എനിക്ക് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ആദ്യം പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളും പാറ്റേണും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ എൺപത് ഇരുപത് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക ഏതാണ് ഈ എൺപത് ഇരുപത് പാറ്റേൺ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ആയ ഗാർഡ്നർ അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ലൈറ്റ് കീപ്പർ പ്യൂൺ ഓർ വാച്ച്മാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് എൺപത് ജി കെയും ഇരുപത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റലബിലിറ്റി ആയിരിക്കും എന്തിനാണ് ഇത് ആദ്യം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം ഒരു താല്പര്യം വന്ന് പി എസ് സിയിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു റൂട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തോളും പഠിച്ചോളും കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തല്ല ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തു വേണം മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൺപത് ഇരുപത് പാറ്റേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഒ എം ആർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷയായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് നൂറിൽ ഒരു മാർക്കാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാനും കിട്ടിയ ഒന്ന് കളയാതെ സൂക്ഷിക്കാനും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ എൺപത് ഇരുപത് പാറ്റേണിൽ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് ചോദ്യ പേപ്പർ വരെ ഇതിൽ കളക്ട് ചെയ്യാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതൊരു ഏഴെണ്ണെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യണം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഏഴെണ്ണം കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ എൽ ജി എസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ കമ്പനി കോർപ്പറേഷൻ എൽ ജി എസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പതിനാലിലും എ
പകർത്തി എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തവണ കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഗസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതും കൂടെ മനസ്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു തവണ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം വായിക്കണം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡയ ഒരു ഡയറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ആദ്യ പരീക്ഷ മുതലുള്ള മാർക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്കും ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക തുടക്കം മുതലേ നമ്മുടെ ശത്രു ആരാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ് പി എസ് സി ജോലി കിട്ടുവോളം പഠന കാലയളവ് മുതൽ ജോലി കിട്ടുവോളം നമുക്ക് ഒറ്റ ശത്രുവേ ഉള്ളൂ അത് ആര് മാത്ര നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കാണ് നമ്മുടെ ശത്രു എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ മാർക്കും നെഗറ്റീവ് മാർക്കും തുടക്കത്തിലെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഇത്ര എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പകർത്തി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുക ഇനി ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം ചെയ്യണോ അത് വേണ്ട അത് ഞാനിവിടെ പറയാം എത്ര ദിവസം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലേക്ക് കിടക്കാം അറുപത് ഇരുപത് ഇരുപത് പാറ്റേണിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറുപത് മാർക്ക് ജി കെ ഇരുപത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത് മാർക്ക് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് വില്ലേജ് മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ അതായത് മലയാളം ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മലയാളം അതിൽ ഉണ്ടാവില്ല പകരം ഏതായിരിക്കും ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷും ഇരുപത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും അറുപത് ജി കെ ആ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ അതും നിങ്ങൾക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം എടുക്കേണ്ടവർക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാം മിനിമം എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മിനിമം എടുക്കാം കാരണം ഈ ഏഴെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പൾസ് എങ്ങനെയാണ് അതിലെങ്ങനെയാണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് റേഞ്ചാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഏഴെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പതിനഞ്ചെണ്ണം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അതിലെന്തായിട്ടുണ്ടാവും ആ പാറ്റേണിൽ ഒരു പുലിയാവാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കുന്ന ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എത്രത്തോളം റിപ്പീറ്റേഷൻ എത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ റേഞ്ച് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ കാരണം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കട്ട് ഓഫും കൂടെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നോക്കുക കട്ട് ഓഫും നിങ്ങളുടെ മാർക്കും തമ്മിലുള്ള അകലം സീറോയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് വെറുതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാതെയാണ് ഏത് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു സംശയം ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ഫാക്സ് നോക്കണോ വേണ്ട ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണക്റ്റഡ് ഫാക്സിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നും നോക്കണ്ട എക്സാം ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതി പോവുക മാർക്ക് എവിടേക്ക് പകർത്തുക ഡയറിയിലേക്ക് ഒന്ന് പകർത്തുക നെഗറ്റീവ് മാർക്കും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുകയും ചെയ്യുക ഇനിയോ ആ പാറ്റേണും കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് പത്ത് ആ പാറ്റേണിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് ജി കെ ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത് മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി പത്ത് മലയാളം അതായത് വി ഇ ഒയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൽ ഡി സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ എൽ ഡി സി പതിനാലിലെ എൽ ഡി സി പതിനേഴിലെ എൽ ഡി സി പതിനാലിലെ വി ഇ ഒ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വി ഇ ഒ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ പാറ്റേണിൽ അമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത് പത്ത് എന്നുള്ള പാറ്റേണിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതും നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഏഴെണ്ണം മാക്സിമം എത്ര എണ്ണം ആവാം പതിനഞ്ചെണ്ണം വരെ അതും ആവാം അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൾസും ഏകദേശം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അറിയാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് മാർക്ക് പോകുന്നത് ഏതിലാണ് വീക്ക് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരൊറ്റ പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഇനി അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതും കൂടെ ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഫോറസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ പോലീസ് ഡ്രൈവർ ഇതിലൊക്കെ അമ്പത് ജി കെ അമ്പത് അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിപ്പോൾ ഏതിലും
അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് ദിവസം വരെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചു ഇനി അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഏതിൽ മാത്രം എഴുതി പഠിക്കുക ഒ എം ആറിൽ മാത്രം എഴുതി പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒ എം ആർ കുറച്ച് ഉള്ളിലേക്കായാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ റൗണ്ട് കറക്റ്റ് തന്നെ ആവണം എന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ഒ എം ആർ കറുപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കുറെ പരാതികൾ ഉണ്ടാവും ഈ പരാതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ വീട്ടിൽ നിന്നേ ഒ എം ആറിൽ എഴുതി ശീലിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒ എം ആറിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാറ്റേൺ കിട്ടും ആ പാറ്റേൺ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ അമ്പത് വയസ്സൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെയോ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുമല്ലോ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബൾക്കായിട്ടൊരു പത്തഞ്ഞൂറെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തു വയ്ക്കുക ഏത് പരീക്ഷ എവിടുന്ന് കിട്ടുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക ഒ എം ആറിൽ എഴുതി പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിലോ ഒ എം ആറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയെ ചതിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തൊഴിൽ വാർത്തയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ രീതിയിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ ചോദ്യം വായിച്ചു ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം വായിച്ചു നമ്മൾ സി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ പേജിലാണല്ലോ അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ അതായത് നടുവിലെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി അല്ല ബിക്കാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ് എന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് എത്തിയപ്പോഴോ ആൻസർ ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഉത്തരം സി അപ്പൊ നമ്മുടെ ധാരണ എന്താ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് സി എന്നെ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ സി കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ മറിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടൂല അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ്റെ ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് ആരെ ചതിക്കുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മളെ മനസാക്ഷിയെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ സി എന്ന് ആൻസർ അവിടെ കറുപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സി എന്ന് നിങ്ങളൊരു ഒ എം ആറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ബുക്കിലോ എഴുതുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അയ്യോ അത് തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വരും ആ ബോധ്യം വന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ശരിയാക്കി തിരുത്തണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുള്ളൂ അപ്പം എപ്പോഴും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഏതാണ് ഒ എം ആറിൽ പരീക്ഷ എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ നമ്മൾ മാർക്ക് നമ്മൾ ഡയറിയിൽ കുറിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെയോ ഏത് ഒഴിവാക്കുക തുടക്കം മുതൽ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഗസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കറക്കി കുത്തുന്ന പരിപാടി ഒഴിവാക്കുക കാരണം തുടക്കത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയ ആളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോയ ആളെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വലിയ തയ്യാറെടുപ്പൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളെന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഠിച്ച് തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് അപ്പം ആദ്യം പോകുന്ന ആൾ നൂറും കറുപ്പിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക കാരണം എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് അഥവാ ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളവരെ പോരെ വെറുതെ പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റൊന്ന് ബബിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം തുടക്കത്തിൽ ആവേശം കയറിയിട്ട് നൂറും കയറിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നൂറൊന്നും കറുപ്പിക്കില്ല ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെങ്കിലും നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോരുന്നു അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് ഇത് എവിടെയും കാണാം വീട്ടിൽ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോഴും കാണാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും ഗസ് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കട്ടെ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് അറിയാലോ തോന്നും തുടക്കത്തിലെ എന്ത് ഒഴിവാക്കിക്കോ കറക്കി കുത്തുന്ന പരിപാടിയും ഗസ്സിങ് ഒഴിവാക്കിക്കോ ഇന്ന് പത്ത് നെഗറ്റീവ് തുടക്കത്തിൽ പത്ത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും ഒന്നുമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ അടിക്കും ചിലര് അറുപത് നാൽപ്പത് അറുപത് ശരി നാൽപ്പത് തെറ്റു അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും തുടക്കത്തിൽ അതൊന്നും ഒരു വിഷയേ അല്ല അതൊക്കെ ഏത് നോർമൽ പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥിക്കും പറ്റുന്നതാണ് ചിലരൊക്കെ അമ്പത് അമ്പതിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അമ്പത് ശരി അമ്പത് തെറ്റുന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആവാറുണ്ട് അപ്പം തു
വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക തെറ്റിയ ആൻസറുകളും അറിയാത്ത ആൻസറും മാത്രം പകർത്തുക അപ്പോൾ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബുക്കാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൾറെഡി തെറ്റും ശരിയായതും പിന്നെയോ അറിയാത്തതും എല്ലാം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഓടിച്ചു വായിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷും മാത്സും മലയാളവും ഈ മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യുക കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസിക് ആയിട്ട് ഗ്രാമറോ ടെൻസോ ഒന്നും തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പഠിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ടെൻസും പഠിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗ്രാമർ പഠിക്കും വൊക്കാബുലറി പഠിക്കും എല്ലാം പഠിക്കും ആ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും അവിടെ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുക മാത്സും അതേപോലെ തന്നെ മലയാളവും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സംശയം തോന്നും വി ഇയോടെ പരീക്ഷക്ക് ഗ്രാമർ വന്നില്ലല്ലോ ഒട്ടും അപ്പൊ എൽ ഡി സിക്കും ഇനി ഗ്രാമർ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ടേ പോരാ എൽ ഡി സിക്ക് എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രാമർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം അഞ്ച് അഞ്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കണം അഞ്ച് ഗ്രാമറും അഞ്ച് വൊക്കാബുലറി മിനിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ തുടക്കത്തിൽ പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല തുടക്കത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് പാറ്റേൺ വൈസ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിനും മാത്സിനും മലയാളത്തിനും നല്ലവണ്ണം സമയം കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പാറ്റേണിൽ ഓക്കെ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ വർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്പം ആ ദിവസം വേറെ പഠനം വേണം ആ പഠനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ഏതും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് പോവുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ഒരു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യ ഒരു റാങ്ക് ഫയലും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പലതും നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടാവും നിങ്ങൾ വരിക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ടേബിളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പസഫിക് സമുദ്രം അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രം ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം ആർട്ടിക് സമുദ്രം അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രം അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റാങ്ക് ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഇത് പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പസഫിക് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് ആൾറെഡി റാങ്ക് ഫയൽ ഇന്ന് തന്നെ ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് മെഗല്ലനാണ് പേരിട്ടത് താമു മാസിഫാണ് ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശാന്ത സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചലഞ്ചർ ഗർത്തമാണ് ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയത് ജെയിംസ് ക്യാമറൂൺ ആണ് അവിടേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയത് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഇവിടെ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു കാര്യം തോന്നൂല കാരണം എന്താ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പസഫിക് സമുദ്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇത്രയും മൂന്ന് പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് അതുപോലും ഈ ടെക്സ്റ്റിലില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തുടക്കത്തിലെ ഏത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക തുടക്കത്തിലെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക അതായത് നിങ്ങൾ ഡെയിലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നേരത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക രാവിലെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചാപ്റ്റർ വൈസ് നോട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുക ഒന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് സയൻസിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് ഏതിന് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ സോഷ്യൽ സയൻസ് കാരണം ആൾറെഡി സോഷ്യൽ സയൻസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി എവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും കേരള ഹിസ്റ്ററി കേരള ജോഗ്രഫി ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി ഇതിലൊക്കെ ആൾറെഡി വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷേ എൽ ഡിയുടെ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ചോദ്യം മുതൽ ഇരുപത് ചോദ്യം വരെയൊക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കയറി വരാറുണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണവും എട്ട് ഒമ്പത്
ഒരു ദിവസം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യരുത് രണ്ടും മൂന്നും നാലും ചാപ്റ്റർ ഒന്നും ഒരു ദിവസം കയറി പഠിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാസത്തെ സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്യാപ്സൂൾ തയ്യാറാക്കാൻ സോഷ്യൽ സയൻസ് അന്ന് അത് പഠിച്ചു പിന്നെയോ സയൻസിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ അന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് നോക്കി മാത്സ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകളിലെ മാത്സിൻ്റെ ബുക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതേ പാറ്റേൺ ചോദ്യം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഉത്തരത്തിൻ്റെ വഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓരോന്ന് വഴി കണക്ക് ഇങ്ങനെ ആയത് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കൊടുത്ത് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കാണുന്ന രീതിയായിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാവുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ അവിടുന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ക്യാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് പക്ഷേ എന്ത് അവിടുന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അതേ വഴി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കരുത് അവിടെ കറക്റ്റ് എക്സും വൈയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം അല്ലാതെ ഈ വഴി മൊത്തം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സ് ആൻഡ് മെറബിലിറ്റി ഇരുപതെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമൊന്നും ചിലപ്പോൾ മൂന്നേകാൽ വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മാത്സിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുക അതിൻ്റെ എളുപ്പ വഴി പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റിൽ ഏത് സെയിം എന്ത് ചെയ്യരുത് വഴി നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം സമയം കൊടുക്കണം ചാപ്റ്റർ വൈസ് സോഷ്യൽ സയൻസിന് സമയം കൊടുക്കണം ഒന്നെങ്കിലും സയൻസിന് കൊടുക്കണം മാത്സിന് കൊടുക്കണം ഇംഗ്ലീഷിനും ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കണം ഡെയിലി ഒരു പാറ്റ്